சாந்தி எல்லாரும் குஷி குஷியா இருக்கிறீங்களா இருபத்தி நான்கு மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இன்றைய முரளியின் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளை ஆன்மீக யாத்திரையில இருக்கிறீங்க அதனால நீங்க தேக உணர்வையும் மறக்கணும் பழைய உலகையும் மறக்கணும் அப்பதான் வீட்டுக்கு போக முடியும் இப்ப வீட்டுக்கு போற நேரம் அதனால உங்க புத்தியில ஒரு பாபாவை தவிர யாருமே எதுவுமே இருக்கக்கூடாது சதா சிவ சிந்தனை சதா சிவ சிந்தனையிலே இருக்கணும் அப்படின்னு வளல் அரசுல இருப்பார் ஆனா இந்த ஞானமே அவருக்கு தெரியாது அவர் எப்படி சிவ சிந்தனையில இருப்பாருன்னு தெரியல பட் ஆனா நமக்கு இந்த ஞானம் தெரியும் பாபா எப்படி இருப்பாருன்னு தெரியும் சதா சிவ பாபாவை பற்றிய நினைவுலையும் அவருடைய ஞானத்தை பற்றிய சிந்தனையிலும் மூழ்கி இருக்கணுமே தவிர அதுவும் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நான் ஆத்மா சிந்திச்சுட்டு இருக்கிறேன் ஆத்மா சிந்திச்சுட்டு இருக்கேன் ஆத்மா பாபா நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன் ஆத்மா ஆத்மா அதுவும் ஒரு பக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் வெறும் ஆத்மா கூப்பிட்டா போறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறேன் இங்க தூய்மையின் அதிர்வலைகளை பரப்புறதுக்காகவும் இத வாய் வழியா சொல்றதுக்காகவும் ஒரு உடல்ல இருக்கிறோம் அவ்வளவுதான் இதை மைண்ட்ல இருக்கணுமே தவிர உடல் நான் கிடையாது இந்த பழைய உலகத்துக்கும் எனக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது அப்படி இருக்கணும் பிரம்ம பாபா கர்மாதி தடைஞ்சி சுக்ஷ்மாதனத்துக்கு போயிட்டாரு சம்பூர்ணம் ஆயிட்டாரு இந்த கலியுகத்துல நடக்கிற எந்த துக்கமும் அவரை தாக்காது நான் இந்த உடல்ல இருந்தாலும் அதே நிலையில இருக்கிறேன் அப்ப என்ன பண்ணணும் உடல் ஒன்று சுத்தமா மறக்கணும் அப்பதான் அந்த நிலை அடைய முடியும் அதனால ஆன்மீக யாத்திரை பரந்தாமத்துக்கு போற யாத்திரையில இருக்கிற இப்ப பண்ற முயற்சி அது ஒரு வினாடியில போயிடுறோம் பட் ஆனா அதுக்கு பண்ற முயற்சி இவ்வளவு நேரம் ஆகுது ஸோ அந்த யாத்திரையில இருக்கிற இருக்கிறன்றது மைண்ட்ல இருந்துகிட்டே இருக்கணும் இந்த ஆண் எப்படி சபரிமலைக்கு போறவங்க அதுக்கு முன்னாடியே விரதம் போறதுக்கு முன்னாடியே விரதம் இருக்கிறாங்களே அந்த மாதிரி தான் போறதுக்கு முன்னாடியே அந்த நியமங்களை ஃபாலோ பண்றாங்கல்ல அந்த மாதிரி நியமம் என்ன உடல் என்ற ஞாபகமே வரக்கூடாது இந்த பழைய உலகத்துடைய எதுவுமே ஞாபகம் வரக்கூடாது அப்பா வீடு ஆஸ்தி இது மூணுதான் ஞாபகம் இருக்கணும் அப்படி இருந்து அங்க போகணும் அப்படி இருந்தாதான் போக முடியும் கேள்வி சாட்சியாகி ஒரு விஷயத்த ஒவ்வொருத்தரும் தனக்குத்தானே கேட்கணும் சாட்சியாகி கேட்கணும் அது என்ன விஷயம் இவருடைய மனநிலை எப்படி இருக்குது தந்தைய அடைஞ்சி அதீந்திர சுகத்தின் அனுபவம் செய்யறாரா இல்லையா அப்படின்னு தந்தை எப்படி சாட்சியாகி ஒவ்வொரு குழந்தையுடைய மனோநிலைய பாக்குறாரோ அதே மாதிரி நான் கூட என்னையே பாக்கணும் நான் எந்த அளவுக்கு என்ன சௌபாக்கியசாலியா புரிஞ்சிருக்கிறோம் எவ்வளவு குஷி என்கிட்ட இருக்குது தந்தை கிட்ட இருந்து ஆஸ்தி ஃபுல்லா அடைஞ்சிருக்கிறனா வாரிசு குழந்தைகளை உருவாக்கி இருக்கிறனா யோக பலத்தின் மூலம் பாவங்களை எரிச்சு புண்ணிய ஆத்மா ஆகி இருக்கிறனா அப்படின்னு தன்னையே தான் கேட்கணும் எப்படி கேட்கணும் சாட்சியாகி கேட்கணும் பாபா அப்படிதான் கேட்கிறார் பாபா பாக்குறாரு இல்லையா குழந்த மனநிலை எப்படி இருக்கு என் நினைவுல இருக்குதா இந்த குழந்த அனுபவம் செய்யுதா என்கிட்டயே இருக்குதா என் கூடவே இருக்கா இணைஞ்சே இருக்குதா இணைஞ்சிருந்தாதான் அதிந்திர சுகம் இருக்கும் பாபாவோட இணைஞ்சலனா குப்பையோட இணைஞ்சிருப்போம் அப்ப துக்கம் தான் வரும் இது அவரு செக் பண்ற மாதிரி நீங்க உங்களே செக் பண்ணுங்க என் மனநிலை எப்படி இருக்கு சௌபாக்கியசாலியா உணர்றேன் அல்லது ஐயோ இது இல்லையே அது இல்லையே பேர் இல்லையே புகழ் இல்லையே பொருள் இல்லையே ஆஹ் குழந்தை இல்லையே அப்பா அம்மா இல்லையே கணவன் இல்லையே மனைவி இல்லையே அந்த மாதிரி இல்ல இல்ல இல்லன்னு திருப்தி இல்லாம இருக்கிறீங்களா அவ்வளவு எல்லாம் எனக்கு நிரம்பி இருக்குது சௌபாக்கியசாலி பாபாவே கடைச்சப்பறம் எனக்கு என்ன இருக்கு பாபா சொல்லல அடுத்த வேலை சாப்பாடு இருக்குதா அதுக்கு மேல எதுக்கு மற்றதை யோசிச்சு மண்டையை உடச்சிக்கிற 
தானா எல்லாம் கரெக்டா நடக்கும் அதுதான் இருக்கணும் இல்லையா இன்னைக்கு ஒரு பிரதர் கால் பண்ணார் பஸ்ல கேலண்டர் பார்த்துட்டு பிரதர் எனக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் என்ன பிரதர் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு டெய்லியும் சம்பாதிக்கிறான் சாப்பிட்றான் அப்படியே இருக்குது எதுவும் சேமிப்பாக மாட்டேங்குது அதுதான் ப்ராப்ளமா அப்பப்போ வருது அவருக்கு கரெக்டா இருந்தாலும் மற்றவங்களெல்லாம் பார்த்து அதே மாதிரி நமக்கும் சேர்த்து வைக்கணும் அந்த எண்ணம் தான் ஒரு பிரச்சனையா இருக்குது அப்பப்ப எல்லாமே இருக்கும்போது ஏன் கவலைப்படணும் இல்ல நாளைக்கு ஏதாவது ஆயிடுமா ஆயிடுமோ நினைக்கிறவங்களுக்கு தான் ஆகும் அந்த கவலையினாலே அதான் பாபா சொல்ற எந்த அளவுக்கு சௌபாக்கியசாலியா என்ன நான் புரிஞ்சிருக்கிறோம் கடவுள் கூட இருக்காரு எனக்கு என்ன வேணும் இல்லையா அப்படி புரிஞ்சிருக்கிறேன்னா எந்த அளவுக்கு குஷி இருக்குது எப்படி குழந்தைங்க பாத்தீங்கன்னா குஷியாவே தான் இருக்கும் இல்லையா அந்த குழந்தைக்குன்னு எந்த தேவையும் இருக்காது அப்பா அம்மா தான் நீ படி 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 அந்த குழந்தைக்குள்ள போவே போகாது அவங்க சொல்றதுல ஒரு டைம் போச்சுன்னா அந்த குழந்தை கவலைப்பட ஆரம்பிச்சிடும் சோ அதே மாதிரி தான் பாபா குழந்தையாகும் போது எதுவுமே யோசிக்காம அப்படியே குஷி குஷியா இருப்போம் ஆஹ் குடும்பத்துல இருந்தாலும் சரி சரண்டர் ஆனாலும் சரி குஷி குஷியா இருப்போம் ஆனா ஏதோ ஒரு டைம்ல இந்த வீண் எண்ணம் வந்து நம்ம கிட்ட ஏதோ ஒண்ணு இல்லைன்ற எண்ணம் வரும்பொழுதுதான் கவலை வருது சோ பாபா விட்டு போயிடும் சோ அதுக்குதான் குழந்தை பருவத்தை மறக்காதீங்க அப்பா இருக்காரு கொடுக்கறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் குஷியா இருக்கிறனா எண்ணம் மாதிரி சௌபாக்கியசாலி இந்த உலகத்துல யாரும் இல்ல அப்படின்னு இருக்கிறனா அப்படின்னு புரிஞ்சிருக்கிறனா அப்படி இருந்தா எப்படி இருக்கும் குஷியோ குஷி தான் என்ன மாதிரி குஷியான யாருமே இருக்க மாட்டோம் ஐம் தி ஹாப்பியஸ்ட் பர்சன் இன் தி வேர்ல்ட் அப்படின்னு டைட்டானிக் படத்துல ஹீரோ கத்துவாரு அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறனா எப்பவும் கேளுங்க செக் பண்ணுங்க பாபா இந்த கேள்வி கேட்டு யோகா பண்றது இந்த வாரத்துல அதிகமா சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு இல்லையா குஷியா இருக்கிறனா குஷியா இருக்கணும் குஷியா இல்லைன்னா அப்ப என்ன அப்படின்னா அதான் இந்த புலி உதாரணம் இருக்குல்ல புலி வந்து ஒரு இடத்த தன்னுடைய டார்கெட்ட அச்சீவ் பண்றதுக்காக அப்படி மறைஞ்சிருந்து அப்படியே ஒரே பாய் பாய் பிடிக்கணும் அது பிடிக்கிறதுக்குள்ள இன்னொரு ஏதோ ஒன்னுத்து மேல போயிடுச்சுன்னா எதையுமே பிடிக்க முடியாது அதால அதே மாதிரிதான் நம்பலாம் ஒரு காரியம் செய்யணும் பரந்தாமத்துக்கு பண்ண டக்குன்னு போயிடணும் ஒரு மணி நேரம் அங்கேயேதான் இருக்குன்னா இருக்கணும் ஆனா போறதுக்குள்ளேயே டக்குன்னு நடுவுல எண்ணங்கள் வந்துடும் அது அஞ்ஞானத்துல ஒரு லட்சியத்தை அடையிறதுக்கும் அதுதான் தட இங்க பாபா குழந்தை ஆனப்புறம் லட்சியத்தை அடையிறதுக்கும் அதுதான் தட சோ அது நடுவுல வர்றதுதான் உங்க குஷியை குறைச்சிடுது அப்ப புரிஞ்சுக்கணும் நடுவுல ஏதோ ஒரு வீண் எண்ணம் வந்துடுச்சு என்ன எண்ணம் வந்துச்சு கண்டுபிடிக்கணும் மீண்டும் அந்த மாதிரி எண்ணம் அந்த சுச்சுவேஷன்ல வராம இருக்க நான் என்ன பண்ணணும் செக் பண்ணுங்க இதுக்குதான் பாபா மெயினா டைம் டேபிள் போட சொல்றது டைம் டேபிள் கரெக்டா இந்த டைம்குள்ள இதை முடிச்சுட்டு அடுத்தது அடுத்துக்கு போகணும்னும் போது நம்ம டைம் இருக்காது மீன் எண்ணத்தை மீன் எண்ணம் வர்றதுக்கு அதனால செக் பண்ணுங்க எவ்வளவு குஷி இருக்கு அப்பா கொடுக்கற ஆஸ்தி ஃபுல்லா அடைஞ்சிருக்கிறனா இப்ப சரீரம் விட்டா நான் ஃபுல்லா அடைவேனா அல்லது வீண் எண்ணத்தினால விகாரத்தினால இழந்திருக்கிறனா அதையும் கேளுங்க எத்தனை பாபா குழந்தைய உருவாக்கி இருக்கிற பிரஜை உருவாக்கி இருக்கிறனா வாரிசு உருவாக்கி இருக்கிறனா பிரஜைகள் ஞானத்தை சும்மா ஸ்லைட்டா கேட்டாலே வந்துருவாங்க அது எத்தனை பேர் உருவாக்கி இருக்கிறோம் வாரிசு வாரிசுன்னா யாரு என் குடும்பத்துல பிறக்கிறவங்க என் ராஜ்யத்துல வர அதாவது ராஜ்யத்துல நெருக்கத்துல வர்றவங்க சோ அதாவது எனக்கு சமமா அது எத்தனை பேர் ஆக்கி இருக்கிறேன் கேளுங்க இதெல்லாம் பண்ணா குஷி இருக்கும் முழு ஆஸ்தி அடையிறதுன்னா ஃபுல் பாபா நினைவு ஒரு ஒரு அடியிலும் பாபா அப்படியே வழிபடி நடக்கிறது அதே மாதிரி யோக பலத்தின் மூலம் பாவத்தை எரிச்சு புண்ணிய ஆத்மா ஆகிட்டனா அதையும் கேட்கணும் எப்படி தெரியும் பாவத்தை எரிச்சிட்டனா இல்லையா அழகான ஒரு நபர் போனா கொஞ்சம் கூட மனசு சஞ்சலமாகாம இருந்துச்சுன்னா பாவம் எரிச்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் எத்தனை பேர் உங்க முன்னாடி உங்க கூட இது வரைக்கும் பழகின அத்தனை பேரும் முன்னாடி வந்தாலும் யார பார்த்தாலும் உங்களுக்கு ஒரே சீரான நிலை மாறாம இருந்தா பாவத்தை அர்த்தம் அல்லது 
அந்த வெறுப்பு ஒருத்தரை பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷம் ஒருத்தரை பார்த்தா பயங்கர வெறுப்பு இப்படி எல்லாம் வந்துச்சுன்னா இன்னும் நீங்க பாவத்தை எரிக்கல அந்த எண்ணம் இருந்துகிட்டே இருக்கு ஆத்மா அந்த உணர்வுல நிலைக்க முடியல இல்லையா இது எல்லாம் ஆத்மா இந்த ஆத்மாவுடைய கலியுக உறவு கலியுக குணாதிசயம் எனக்கு ஞாபகமே இருக்கக்கூடாது சோ அது உயர்ந்த ஆத்மா உயர்ந்த ஆத்மா அந்த எண்ணத்தை உருவாக்கிட்டே இருக்கணும் சோ எல்லாரும் உங்களுக்கு புண்ணிய ஆத்மாவை தெரிஞ்சாதான் நீங்க புண்ணிய ஆத்மாவா ஆகி இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அந்த அளவுக்கு பாவத்தை எரிச்சுட்டு நான் யோக பலத்தின் மூலம் கேளுங்க செக் பண்ணுங்க குஷி குஷியா இருக்கிறேன்னா சௌபாக்கியசாலி அதாவது நிரம்பி இருக்கிறேன்னா குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணானங்களா அந்த மாதிரி எந்த குறையும் இல்லாம மனசுல எந்த குறையும் இல்லாம இருக்கிறேன்னா வாரிசு குழந்தைய உருவாக்கிட்டேனா புண்ணிய ஆத்மா ஆகி இருக்கிறேனா அல்லது இன்னும் பாவ காரியங்கள் தான் செஞ்சிட்டு இருக்கிறேன்னா கேளுங்க இத நீங்க செக் பண்ணணும் பாபா மாதிரியே பாடல் சோ இதெல்லாம் எதுக்கு இதெல்லாம் கரெக்டா இருந்தா தான் பாபா கூப்பிட்ட உடனே போக முடியும் வீட்டுக்கு போக முடியும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த எண்ணங்களே உங்களை இங்க பிடிச்சி ஏத்து வச்சிடும் பாடல் இரவு பயணிகளே கலைப்படைய வேண்டாம் கலைப்படைஞ்சிடாதீங்க இல்லையா தோ விடிய போகுது கலைப்படைஞ்சிடாதீங்க நான் பாப்பா விடியும் விடியும்னா விடியவே மாட்டேங்க விடிஞ்சிடும் கலைப்படைஞ்சிடாதீங்க மாய கிட்ட மாட்டிக்கவீங்க சோர்ந்து தூங்கிட்டீங்கன்னா மாய கிட்ட மாட்டிக்குவீங்க மூன்றாவது கண் திறந்தே இருக்கட்டும் ஆத்ம உணர்வுல நிலைச்சிருங்க ஓம் சாந்தி எப்படி ஆத்மா சாந்த சுரூபமா இருக்குதோ அதே மாதிரி பரமபிதா பரமாத்மா கூட சாந்த சுரூபமானவ இல்லையா ஆத்மா ஓம் சாந்தி அமைதியான ஆத்மா இல்லையா ஆத்மானாலே அமைதி தான் சோ அப்படி அமைதிக்கு பேர் தான் சாந்தி அப்படின்னு ஒரு பாட்டு வரும் இல்லையா அமைதிக்கு பேர் தான் ஆத்மா ஆத்மாவுக்கு பேர் தான் அமைதி அது அதுதான் அமைதி சொரூபம்ன்றது ஆத்மானாலே அமைதி 